Se ha declarado Patrimonio Cultural de la Nación la memoria del presidente José Rufino Echenique, un manuscrito importante para el conocimiento de la historia peruana del siglo XIX, una fuente de información importante para poder comprender los procesos sociales, históricos, del devenir de, nuestro, de nuestra república. Es un esfuerzo que hace la Biblioteca Nacional para poder tener eh, la protección legal adecuada a un material tan importante para el entendimiento de la historia peruana. ¿no? Las memorias de Chenique fueron editadas en 1952 por el historiador Jorge Basadero y Félix de Negri. Inmediatamente fueron entregadas a la Biblioteca Nacional por su nieto Francisco Chenique. Estas memorias abarcan desde 1808 hasta 1879. Es importante para conocer cómo es que piensa uno de los principales actores del Perú del siglo XIX. Cómo es que pensaban los líderes, uno de los principales presidentes envuelto en lo que se conocen como los escándalos de la consolidación de la deuda. Tiene el valor de ser la fuente primaria que está en manos del mismo personaje histórico. Y ahora se encuentra en un proceso de restauración, de conservación, acondicionamiento, para luego pasar a una etapa de digitalización y que este material pueda ser accesible a todos los peruanos.